எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் கேரளா ஸ்பெஷல் அந்த வகையில் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு அவியல் பார்க்கலாம் அவியல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லித்தரேன் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு கேரட் எடுத்திருக்கேன் ஒரு வாழைக்காய் கொத்தவரங்காய் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் பாவக்காய் சேனக்கிழங்கு மஞ்சள் பூசணி வெள்ளை பூசணி முருங்கைக்காய் புடலங்காய் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் ஃப்ரெஷ் தயிர் ஒரு தேங்காய் இப்போ பாருங்கள் இந்த காயெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இதே சைஸில் தான் அறியணும் எப்படியும் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு தானே எப்படி வேணா அறியலாம் அப்படி கிடையாது கேரளா ட்ரெடிஷ்னல் அவியல்னா இந்த மாதிரி தான் அறியணும் நீர்காய் மட்டும் போட்டு அவியல் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து தண்ணியாகிடும் அதனால கண்டிப்பாக சேனை வெள்ளை பூசணிக்காய் வாழைக்காய் காராமணி இதெல்லாம் வந்து நம்ம போடணும் அவியல்ல பாவக்காய் ஒரு துண்டு போடணும் இது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் அரிஞ்சு இந்த மாதிரி குக்கர்ல போட்டுருங்க நீங்க இது வந்து ஒரு ஆவி வந்தா உள்ள அமைஞ்சிடும் அப்புறம் இதுல வந்து பாருங்க ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஜாஸ்தி ஊற்றவே கூடாதுங்க பாருங்க அரை டம்ளருக்கும் கம்மியா தான் ஊத்துறேன் பாருங்க ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி இப்போ இதுல வந்து இந்த மஞ்சத்தூள் உப்பு நம்ம அப்புறம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து ரப்பர் போட்டு இதை நல்லா மூடிடுங்க ஒரே ஒரு விசில் ஒரு விசில் வந்த உடனே குக்கரை ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ பாருங்கள் அந்த ஒரு தேங்காய் துருவி போட்டிருக்கேன் நானத்தில் அதில் வந்து இந்த ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த பச்சை மிளகாய் ஃபுல்லாக போட்டு அரைக்க முடியலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அரைங்க இது நைஸாக அரைக்கவே கூடாதுங்க ஒன்றும் பாதிமாக தான் அரைக்கணும் காரத்துக்கு தேர்ந்த மாதிரி போட்டுங்க நீங்கள் காரம் கம்மி போடணும் கம்மியாக போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இதில் வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை நான் வந்து அரைச்சிட்டு வரேன் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கெட்டியாக அரைச்சிட்டு வரேன் நான் பாருங்கள் ஒரே ஒரு விசில் வந்துருச்சு இப்போது ஸ்டீம் போன உடனே நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் காயெல்லாம் சூப்பராக வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து இதில் கிளற முடியாது அதனால் பாத்திரத்தை மாற்றுறோம் நான் பாருங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி தான் ஊற்றினா எவ்வளோ தண்ணி வந்துருக்கு பாருங்கள் இப்போது கேஸ் பற்ற வச்சு நம்ம மறுபடியும் இதில் வந்து இந்த மசாலா சேர்க்கலாம் முதல்ல உப்பு போடலாம் நம்ம கொஞ்சமாக போடுங்க நம்ம தேவைன்னா அப்புறம் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த தேங்காய் எப்படி அரைச்சிருக்கும் பாருங்கள் நைஸாக அரைக்கவே கூடாதுங்க இந்த மாதிரி தான் அரைக்கணும் இது தண்ணியெல்லாம் ஊற்ற வேண்டாம் தேங்காய் போட்டுட்டு தயிர் நல்லா உடச்சிருங்க பாருங்கள் தயிர் நல்லா உடச்சிட்டு ரொம்ப புளிப்பெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுங்க நைட்டு உரம் ஊற்றின தயிர் நல்லா கிளறி விட்டுருங்க பாருங்கள் நல்லா கிளறி விட்டுட்டேன் ஒரே ஒரு கொதி வரட்டும் காயெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் தண்ணி கரெக்டாக இருக்குது இந்த தேங்காய் இந்த தயிர் நீங்கள் காய்க்கு தகுந்த மாதிரி தேங்காவும் தயிரும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாருங்கள் நான் தேங்காய் தயிரெல்லாம் விட்டு மூடி வச்சுட்டேன் நான் ஒரு கொதி வந்துருச்சு இப்போது நீங்கள் காய் வேக வைக்கும் போது மட்டும் கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருக்கணும் தண்ணி கொஞ்சமாக கால் டம்ளர் தண்ணி தாங்க ஊற்றணும் ஏன்னா நீர்காயெல்லாம் போடுறோம் அது நல்லா தண் கண்டிப்பாக அதில் வந்து தண்ணி வரும் அதே மாதிரி தேங்காய் அரைக்கும் போதும் தண்ணி விடாமல் பார்த்து அரைக்கணும் இல்லைனா அவியல் வந்து தண்ணி ஆகிடும் வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா காயும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு அவியல் பண்ணி பசங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கொடுத்தீங்கன்னா ஹெல்த்தியான காய் வந்து தனித்தனியாக பண்ணால் சாப்பிட மாட்டாங்க அவியல்னால் எல்லோரும் சாப்பிடுவாங்க குக்கரில் பண்ணுறதுனால நம்ம ஈஸியாக பண்ணலாம் சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் எல்லாத்துக்குமே இது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதாங்க இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நான் அந்த கருவேப்பிலையை வந்து அப்படியே போடுறேன் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் கருவேப்பிலையை போடுறேன் போட்டுட்டு பச்சை தேங்காய் எண்ணெய் பச்சையாக தான் ஊற்றணும் இது தாளிக்கவே கூடாது விட்டுட்டு மூடி வச்சுருங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி வச்சுட்டு அப்புறமா நல்லா கிளறி விட்டுருங்க தேங்காய் எண்ணெயை ஊற்றிட்டு கொதிக்க விடக்கூடாது கடைசியில் தான் தேங்காய் எண்ணெயை ஊற்றணும் சுவையான நல்ல கம்ம கம்மன்னு வாசனைங்க டேஸ்டியான கேரளா அவியல் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதே மெத்தடில் பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்